एवरीवन दिस इज धीरज अरोड़ा फ्रॉम क्लब ऑफ इंग्लिश करनाल सो आई एम गोना स्टार्ट द बेसिक्स बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश ग्रामर स्पीकिंग डे टू डे लाइफ सेंटेंसेस व्हिच वी स्पीक इन आवर डे टू डे लाइफ सो राइट फ्रॉम द बेसिक द फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट सो बिफोर स्टार्टिंग बेसिक्स लेट मी क्लियर यू वन थिंग इन केस ऑफ बेसिक इन केस ऑफ एनी चैप्टर I'll be taking some real life example of your day to day life. आपकी लाइफ के कुछ डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स मैं लूँगा वेरी फर्स्ट लेट स्टार्ट विद इट राइट सो लाइक अपनी डे टू डे लाइफ में हम कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं तो लिखा आता है चार्जिंग राइट ऐसे ही मोबाइल से मैसेज सेंड करते हैं लिखा आता है सेंडिंग राइट अगर मोबाइल में कोई प्रोसेस चल रहा हो तो लिखा आता है प्रोसेसिंग आप लोगों ने देखा होगा राइट चार्जिंग सेंडिंग प्रोसेसिंग राइट जब आप नेट कनेक्ट करते हैं और मतलब जब नेट कनेक्ट हो रहा होता है तो लिखा आता है कनेक्टिंग सो चार्जिंग सेंडिंग प्रोसेसिंग कनेक्टिंग एंड लाइक विंडो को शट डाउन करते हैं तो लिखा आता है विंडो इज शटिंग डाउन सो ये सब वर्ड्स ये सब क्या रिप्रजेंट कर रहे हैं ये सब रिप्रजेंट कर रहे हैं कि काम चल रहा है राइट right? जैसे आपने देखा होगा मैसेज सेंड हो रहा हो तो मोबाइल में वो डमरू से घूमता रहता है और मैसेज सेंड <coughs> हो रहा होता है राइट सो इट रिप्रेजेंट्स की मैसेज सेंड हो रहा है राइट right? सो so इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर काम चल रहा हो तो हम लोग यूज करते हैं आई एन जी राइट गेस क्या यूज करते हैं आई एन जी क्या यूज करते हैं आई एन जी राइट और आई एन जी हमें यूज किसके साथ करना है आई एन जी हम लोग यूज करते हैं एक्शन के साथ मतलब कहने का मतलब अगर काम चल रहा है तो हमें यूज करना है एक्शन प्लस आई एन जी लिसन गई एक्शन से मेरा मतलब किस चीज से है एक्शन से मेरा मतलब किसी भी काम से है सुबह से लेकर रात तक आप बहुत सारे काम करते हैं राइट right? यस yes, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं खाना पीना आना जाना कार चलाना खाना बनाना सोचना देखना अगर मैं अभी की भी बात करूं तो आप लोगों के और मेरे दोनों के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना भी एक काम है आप देख रहे हैं देखना ये भी एक काम है सुन रहे हैं सुनना ये भी एक काम है सो so, एक्शन से हमारा मतलब किसी भी काम से है राइट right? सुबह से लेकर रात तक आप बहुत सारे काम करते हैं राइट right? <coughs> कुछ लोग इसको क्रिया बोल देते हैं कुछ लोग इसको कार्य बोल देते हैं कुछ लोग इसको वर्ब बोल देते हैं राइट right? बट हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में किसी भी काम को बोलते हैं एक्शन राइट गेस क्या बोलते हैं एक्शंस कुछ एक एक्शंस की मैं बात कर लेता हूँ जैसे फॉर <coughs> एग्जांपल, <coughs> जैसे फॉर एग्जांपल, कार चलाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव राइट गेस ठीक है एज इट इज कुछ भी खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट right? प्ले कुछ भी लिखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट right? ओके okay? जैसे पढ़ाने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टीच ओके okay? और अगर हम बात करें कुछ भी लेने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेक राइट गेस कुछ भी लेना राइट दैट इज टेक जैसे चाय लेने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक टी क्या बोलते हैं गेस टेक टी राइट मतलब मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में खाने और पीने के लिए ईट और ड्रिंक यूज नहीं होता राइट right? मॉडर्न इंग्लिश में खाने और पीने के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू यूज टेक ओके जैसे चाय लेना दैट इज़ टेक टी और अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ कॉफ़ी लेना दैट इज़ टेक कॉफ़ी और बर्गर लेना दैट इज़ टेक बर्गर टेक लंच टेक डिनर राइट टेक पिज़्ज़ा टेक डोसा एनीथिंग जो भी चीज़ आप खाते हैं राइट right? खाने के लिए हम लोग टेक यूज़ कर सकते हैं ओके फर्दर देर आर मैनी एक्शंस एक्शंस की अगर हम बात करें सो देर आर मैनी एक्शंस राइट जैसे जाने को हम इंग्लिश में गो बोल देते हैं राइट right? आने को हम इंग्लिश में कम बोल देते हैं राइट right? लड़ने को हम इंग्लिश में फाइट बोल देते हैं राइट right? ऐसे ही सोना सोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप यस सोना स्लीप ये भी एक क्रिया है एक एक्शन है एक वर्ब है राइट सो इट्स एन एक्शन ओके सो दीज आर सम एक्शंस और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काम चल रहा हो तो हम यूज करते हैं एक्शन प्लस आईएनजी राइट गेस क्या यूज करते हैं एक्शन प्लस आईएनजी सो कहने का मतलब अगर बात करें एक्शंस की तो जैसे कार चलाना होता है ड्राइव बट अगर आप चला रहे हैं तो क्या हो जाएगा ड्राइविंग ऐसे ही जाना क्या होता है गो और अगर आप जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा गोइंग राइट right? जैसे आना क्या होता है कम और अगर आप आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा कमिंग राइट right? जैसे सोचना क्या होता है थिंक और अगर आप सोच रहे हैं तो क्या हो जाएगा थिंकिंग राइट right? और ऐसे ही कुछ भी लेना राइट दैट इज टेक और अगर आप ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा टेकिंग क्या हो जाएगा टेकिंग राइट जैसे चाय लेना दैट विल बी टेकिंग टी ओके सो कहने का मतलब इंग्लिश में सिर्फ इतने से भी काम चल जाता है जैसे फॉर एग्जांपल आज के बाद मैं आप लोगों को कॉल करूं और पूछूं कि आप लोग कहाँ रह गए मतलब क्लास के लिए आप लोग नहीं आए तो 
लाइक सपोज आप ऑन द वे हैं तो आप बोल सकते हैं सर कमिंग राइट या सपोज करो आप में से किसी ने भी अपना पेन उठाया रिकैप किया एंड यू जस्ट क्लोज योर नोटबुक आपने अपनी नोटबुक बंद की और आप जाने लगे तो आप जाते वक्त सिर्फ इतना बोल सकते हैं गोइंग राइट ठीक है सो देर आर मेनी एक्शंस राइट जैसे आपका दोस्त आपको कॉल करता है पूछता है क्या कर रहा है तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं वॉचिंग टी राइट जो भी काम आप कर रहे हैं राइट टेकिंग फूड वॉचिंग टी टेकिंग रेस्ट स्लीपिंग एनीथिंग राइट सो कहने का मतलब सिर्फ इतने से भी काम चल सकता है बट मैं चाहूंगा कि आप कंप्लीट सेंटेंस बोलें राइट right? और कंप्लीट सेंटेंस बोलने के लिए सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो अपनी करते हैं और अपने आप को इंग्लिश बोलते हैं आई क्या बोलते हैं गेस्ट आई बहुत सारे लोग इसमें आई बोल देते हैं आई <coughs> तो तब होता है जब कोई चीज आपको पिंच होती है हम करते हैं आई नो नो इट्स लाइक आई ओके इसको हम बोलते हैं आई क्या बोलते हैं गेस्ट आई राइट नेक्स्ट वन इज अगर हम किसी लड़के की बात करें तो उसको हम बोलते हैं ही और अगर लड़की की बात करें तो शी अगर हम सब अपनी बात करें राइट जैसे हम दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी क्या यूज़ करते हैं वी और जैसे सपोज करो उनकी बात करनी है मतलब वो लोग दो या दो से ज़्यादा हैं तो उनको हम बोलते हैं दे और अगर आप मेरी बात करते हैं मतलब मैं आपके सामने हूँ तो सामने वाले को मुझे आप क्या बोलेंगे यू बोलेंगे राइट सो so, कहने का मतलब अब आपने कंप्लीट सेंटेंस बताना है राइट right? पहले आप लोग सिर्फ इतना बोल रहे थे कमिंग राइट बट अब आपने पूरा बताना है तो so, इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं दे आर इज एम आर राइट गेस्ट क्या यूज करते हैं इज एम आर क्या यूज करते हैं इज एम आर सो आई के साथ बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एम ही और शी के साथ हम लोग यूज करते हैं इज राइट right? और वी दे यू की बात करें तो इसके साथ हम यूज करते हैं आर राइट गेस्ट ठीक है तो कहने का मतलब अब अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस बताना है तो आप कंप्लीट भी बता सकते हैं राइट आप बता सकते हैं कि मैं आ रहा हूं तो आप बोल सकते हैं कमिंग राइट गेस्ट क्या बोलेंगे आई एम कमिंग राइट जैसे आपने ही की बात करनी है कि वो आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे ही इज कमिंग राइट जैसे आपने शी की बात करनी है कि वो पढ़ा रही है तो आप बोलेंगे शी इज टीचिंग राइट जैसे आपने उन सब की बात करनी है कि वो सब लड़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं दे आर फाइटिंग ओके जैसे आपने हम सब की बात करनी है कि हम लोग खाना ले रहे हैं राइट तो आप कह सकते हैं वी आर टेकिंग फूड राइट जैसे आपने फॉर एग्जांपल मेरी बात करनी है कि सर आप पढ़ा रहे हो राइट right? तो सामने वाले को हम बोलते हैं यू क्या बोलते हैं यू तो मुझे आपने बोलना है कि आप पढ़ा रहे हो तो आप बोलेंगे यू आर टीचिंग क्या बोलेंगे गेस यू आर टीचिंग सी गेस सो बाय दिस यू कैन यूज इट राइट तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं राइट right? समझ गए ठीक है तो आप लोग बता देंगे ठीक है जैसे अपने आप को हम बोलते हैं आए किसी लड़के की बात करें तो ही लड़की की बात करें तो शी उन सब की बात करें तो दे और हम सब की बात करें तो वी और सामने वाले को क्या बोलते हैं यू क्या बोलते हैं यू दैट्स गुड लेसन नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट जैसे आपने देखा होगा ओके वन मोर थिंग कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं सपोज मैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम खत्म जरूर होगा मान लो मैं चाय पी रहा हूं चाय में चाय बाल्टी भर के पीने बैठ जाऊं खत्म तो वो भी होगी ये बात तो आप मानते हैं राइट भाई चाय अगर हम बाल्टी भर के भी पीने बैठ जाएं खत्म तो वो भी होगी मैं पढ़ा रहा हूं मेरा ये काम खत्म भी होगा राइट गेस ठीक है मोबाइल आपने चार्ज पर लगाया था तो चार्जिंग कंप्लीट भी होती है राइट ठीक है आपने देखा भी होगा जब मोबाइल चार्ज हो चुका होता है तो लिखा आता है चार्ज राइट या फुली चार्ज ओके एज इट इज मैसेज सेंड हो चुका हो तो लिखा आता है सेंट ओके और अगर कनेक्ट हो चुका है तो लिखा आता है कनेक्टेड ओके एंड एज इट इज प्रोसेस हो चुका है तो लिखा आता है प्रोसेस्ड ओके सो इट मीन्स कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो खत्म जरूर होगा राइट right? चाहे आप चाय पी रहे हैं खाना खा रहे हैं खाना बना रहे हैं कोई भी एक्शन कोई भी काम आप कर रहे हैं वो खत्म जरूर होगा तो जब काम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि यस uh, yes, हम लोग देखते हैं चार्ज प्रोसेस सेंट कनेक्टेड ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है राइट right? और ये सब है क्या ये सब है थर्ड फॉर्म राइट गेस क्या है ये थर्ड फॉर्म सो इट मीन्स आप लोगों को थर्ड फॉर्म्स आनी चाहिए राइट right? जैसे ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्रिवन प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न ओके टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है टेकन ओके okay? ऐसे ही गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन कम की थर्ड फॉर्म कम राइट कम के कम फाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है फोर्ट स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप सी गेज अगर मैं इंग्लिश में वॉब्स की बात करूं एक्शन की बात करूं सी गेज मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक से एक्शंस लिए हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये एक्शंस तो बहुत बेसिक से हैं डोंट वरी 
इन आर कम्प्लीट कोर्स आपके पूरे कोर्स में इट्स अ वेल डिजाइन थ्री मंथ्स कोर्स आपके पूरे कंप्लीट कोर्स में आपको बहुत सारे एक्शंस देखने को मिलते हैं छोटे से छोटा काम जो आप घर पे करते हैं या आपने कभी सोचा हो वो भी आपको बताया जाएगा इवन दो लेसन फॉर एग्जाम्पल जैसे रसोई में आटा गूंथने तक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो भी हम लोग आपको बताएंगे यस yes, रसोई में आटा गूंथने को इंग्लिश में बोला जाता है नीड द डो राइट गेस ऐसे ही छत पे कपड़े सुखाने को क्या बोलते हैं एयर द क्लोथ्स इवन रसोई में नींबू निचोड़ने को क्या बोलते हैं दैट इज स्क्वीज द लेमन तोलिया निचोड़ने को हम क्या बोलते हैं दैट इज रिंग आउट द टॉवेल मतलब तोलिया निचोड़ने के लिए वी यूज रिंग आउट ओके आई मीन अभी जो हमारा टास्क है वो अच्छे अच्छे एक्शन जानना नहीं है अभी हमारा टास्क ग्रामर क्लियर करना है और जहां तक एक्शन की बात है आई टोल्ड यू कोई भी ऐसा एक्शन जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में राइट इवन एक्सीडेंट होने को दैट इज मीट विद एन एक्सीडेंट बोलते हैं डॉक्टर को दिखाने को पहले बोला जाता था कंसल्ट द डॉक्टर बट नाउ अ डेज इन मॉडर्न इंग्लिश वी से सी द डॉक्टर जैसे रसोई में बर्तन मांजने को वॉश यूटेंसिल्स बोला जाता था बट नाउ वी से डू द डिशेस ओके सो थिंग्स आर चेंज्ड सो जहां तक एक्शंस की बात है तो एक्शंस बहुत सारे हैं देर आर एन नंबर ऑफ एक्शंस बहुत सारे एक्शंस आपको अलग अलग टॉपिक्स में बताए जाएंगे राइट बट अभी हमारा टास्क जो है आपकी ग्रामर क्लियर करना है सो कम टू द पॉइंट कम बैक कम टू द पॉइंट I was telling action plus ing is a mark, right? काम चल रहा है ठीक है और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि काम कंप्लीट हो चुका हो तो हम लोग देखते हैं चार्ज सेंट प्रोसेस कनेक्टेड ये सब रिप्रेजेंट करता है कि काम हो चुका है और ये सब क्या है थर्ड फॉर्म्स सो इट मीन्स गेज आप लोगों को थर्ड फॉर्म्स आनी चाहिए और ज्यादा नहीं इंग्लिश में सिर्फ पंद्रह लाख वर्ब्स हैं ठीक है वो डोंट वरी डोंट अफ्रेड उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि एटी परसेंट वर्ब्स में क्या होता है सेकेंड थर्ड फॉर्म में हम लोग डी और ई डी यूज करते हैं राइट right? बाकी जो ट्वेंटी परसेंट है जैसे गिव गिव गिवन टेक टुक टेकन कम केम कम राइट कुछ ट्वेंटी परसेंट वर्ब्स ऐसी हैं जो आपके पूरे कोर्स में बाय एंड बाय विल आस्क यू एन नंबर ऑफ टाइम्स कि आपको उसको स्पेशली बैठ के याद नहीं करना ओके जस्ट लिव इट ओके जस्ट कम टू द पॉइंट आई वॉज टेलिंग चार्ज सेंट प्रोसेस कनेक्टेड ये सब रिप्रेजेंट करता है कि काम हो चुका है ये सब है क्या थर्ड फॉर्म सो so, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर काम कंप्लीट हो चुका है सो so, इसका मतलब हमें यूज करना है एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म राइट गेज और थर्ड फॉर्म्स याद रखनी है राइट right? तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न कम की थर्ड फॉर्म कम राइट फाइट की थर्ड फॉर्म फोर्ट टीच की थर्ड फॉर्म टॉट देर आर मेनी वर्ब्स ओके मीट की थर्ड फॉर्म मेट सो देर आर मेनी वर्ब्स राइट वर्ब्स आप लोगों को आनी चाहिए ओके द नेक्स्ट थिंग लेट्स मेक सेंटेंसेस राइट सेंटेंसेस की बात करते हैं और जब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी अपनी अपने आप को क्या बोलते हैं आई किसी लड़के की बात करें तो ही लड़की के लिए क्या यूज करते हैं शी और अगर हम हम सब की बात करते हैं दैट इज वी और उन सब की बात करें दे और सामने वाले को हम बोलते हैं यू राइट गेस्ट और इस केस में जब काम कंप्लीट हो चुका है राइट एक्शन प्लस हर्ड फॉर्म तो हमने यूज करना है बट इस केस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं दे आर हैज हैव राइट गेस इस केस में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज करने हैं हैज हैव यूज करना है राइट गेस यस सो हैज हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ही शी के साथ राइट जस्ट कीप इन माइंड ओके सिर्फ ही शी के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं और बाकी सब के साथ हमें लोग हमें यूज करना हैव 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 एंड हैव मीन्स आई वी दे यू के साथ हम हैव यूज करते हैं और ही शी के साथ हम हैज यूज करते हैं नाउ सेंटेंसेस राइट जैसे आपने सेंटेंस बताना है राइट फॉर एग्जाम्पल आपने सेंटेंस बनाना है कि मैं चाहे ले चुका हूं तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई हैव टेक एन टी राइट गेस ठीक है जैसे हम ही की बात करते हैं ही के लिए कोई भी सेंटेंस बताना है फॉर एग्जाम्पल वो खाना ले चुका है तो ही हैज टेक एन फूड और बहुत बार हमें ये भी बोलना होता है कि सर वो जा चुका है जा चुका है इट मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है राइट right? सो so, इस केस में भी हम बोल सकते हैं ही हैज गॉन राइट अगर जैसे हमने शी की बात करनी है किसी भी मैम की बात करनी है फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है कि सर वो पढ़ा चुकी है इट मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है सो so, उस केस में हम बोलते हैं शी हैज टॉट राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने वी की बात करनी है कि हम सब कोई काम कर चुके हैं राइट फॉर एग्जाम्पल एनी टॉपिक जो आपको लगता है कि आप कर चुके हैं तो आप सीधा बता सकते हैं सर वी हैव डन दिस टॉपिक राइट गेज समझ गए और जैसे आपने उन सब की बात करनी है कि सर वो सब जा चुके हैं तो आप बता सकते हैं दे हैव गॉन राइट गेज समझ गए और आपने मुझे कहना है कि सर आप आप चाहे ले चुके हो राइट right? तो आप बता सकते हैं यू हैव टेकन टी राइट गेज इज दट क्लियर गेज सो जस्ट कीप इन माइंड सो दीज आर द टू सेंटेंसेज वन एंड टू यस These are two sentences. ये sentence English में दो हैं, ठीक है 
अब ज्यादा सोचना नहीं है कि सर ये दो तो कहीं से नहीं लग रहे मैं इनको दो ही मानता हूँ राइट वन एंड टू ओके सो एंड कंपैरिजन की बात करें सो जस्ट कीप इन माइंड कि काम चल रहा है या काम हो चुका है राइट right, गेस समझ गए अगर मैं आपसे कभी भी पूछू राइट right, या आपको सेंटेंसेस बनाने हैं यू कैन मेक इन योर माइंड ओके राइट दैट्स वेरी सिंपल कि अगर मतलब मुझसे ही कोई पूछे राइट right, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछू कि ओके राइट सेंटेंसेस बनाने हैं सो so, जैसे मैंने कहा कि मैं मूवी uh, देख रहा हूँ राइट right? सो so, देख रहा हूँ इट मीन्स काम चल रहा है राइट right? जो काम चल रहा होगा तो उसमें मेरा ये हाथ एक्टिवेट हो जाएगा और काम हो चुका होगा तो उसमें मेरा ये हाथ एक्टिवेट हो जाएगा तो so, जैसे मैंने कहा मैं मूवी देख रहा हूँ आई हैव सॉरी आई एम वॉचिंग मूवी राइट और अगर देख चुका हूँ तो आई हैव वॉचड मूवी राइट गेस और एज एड जैसे मैंने कहा कि वो आ रहा है आ रहा है इट मीन्स काम चल रहा है एक्शन प्लस आई एन जी इज एम आर तो ही के और शी के साथ एज लगता है विदे यू के साथ आर आई के साथ एम तो जैसे आपने ही की बात कर रहे हैं कि वो आ रहा है सो so आप बोल सकते हैं ही इज कमिंग क्या बोलेंगे ही इज कमिंग और अगर आपने कहना है कि सर वो आ चुका है सो हेल्पिंग ऑफ हैज एव एंड थर्ड फॉर्म तो आप उस केस में बोल सकते हैं ही हैज कम राइट गेस कम केम कम थर्ड फॉर्म इज कम और ही के साथ जब काम कंप्लीट हो चुका हो तो क्या लगता है हैज लगता है राइट एज एट इज शी की बात करनी है राइट right? यहां से करते हैं जैसे आपने कहा वो पढ़ा रही है पढ़ा रही है तो मतलब काम चल रहा है राइट right? तो शी इज टीचिंग और अगर वो पढ़ा चुकी है तो क्या बोलेंगे शी हैज टॉट राइट गेस समझ गए एज इट इज अगर हम वी की बात करते हैं राइट right? जैसे आपने कहा सर हम लोग वेट कर रहे हैं राइट यू कैन से वी आर वेटिंग ओके और अगर आप कोई काम कर चुके हैं जैसे आपने कहा सर हम लोग जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमें बताते हैं राइट right? कि सर हम लोग लिख चुके हैं इट मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है दे ऑलवेज से वी हैव रिटर्न राइट गेस समझ गए वी हैव रिटर्न जैसे हम दे की बात करते हैं कि सर वो सब लड़ रहे हैं राइट right? सो so, हम सिंपली बोलते हैं दे आर फाइटिंग क्या बोलेंगे दे आर फाइटिंग और अगर आपने कहना सर वो सब लड़ चुके हैं सो दे हैव फॉट राइट गेस समझ गए इज दट क्लियर गेस ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं ओके सो नेक्स्ट सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले अगेन सेम थिंग आई एम टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ योर डे टू डे लाइफ यस काफी बार हमारे साथ क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे कॉल की और मैंने कॉल पिक नहीं की राइट right? आपने मुझे कॉल की और मैंने कॉल पिक नहीं की आपने कहा सर मैंने आपको कॉल की थी आपने कॉल पिक नहीं की मैंने कहा यार मैं सो रहा था या मैंने कहा मैं खाना खा रहा था या मैं मेरा काम पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रहा था या मैंने कहा कि मैं मूवी देख रहा था ऐसी मैं सो रहा था मैं पढ़ा रहा था मैं खाना खा रहा था मैं मूवी देख रहा था काम तो यहाँ भी चल रहा है राइट right? काम तो यहाँ भी चल रहा है इट मीन्स एक्शन प्लस आई जी तो यूज होगा मैं पढ़ा मैं सो रहा था मैं खाना खा रहा था मैं पढ़ा रहा था राइट मैं मूवी देख रहा था इट मीन्स सी काम तो यहाँ भी चल रहा है बट यहाँ पे काम पास्ट में चल रहा है एक्शन प्लस आईएनजी तो यहाँ पे यूज होगा राइट गेस क्योंकि काम चल रहा है एक्शन प्लस आईएनजी तो यूज होगा बट काम पास्ट में चल रहा है तो जब काम पास्ट में चल रहा हो तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं वोज वर्ड राइट गेस क्या यूज करते हैं वोज वर्ड क्या यूज करते हैं गेस वोज वर्ड राइट एंड इट्स वेरी सिंपल जहाँ पे आप लोगों ने पहले आर लगाया था वहाँ पे अब आप लोगों ने वर लगा देना है जैसे वी आर अब वी वर हो जाएगा दे आर दे वर हो जाएगा यू आर यू वर हो जाएगा अगर आप पास्ट की बात करते हैं और जो बाकी की बात करें तो आई वोज ही के साथ भी वोज एंड शी वोज राइट सो जस्ट कीप इन माइंड राइट सो चलिए एक काम करते हैं सो so, जो सेंटेंसेज मैं बोल रहा था राइट आई कैन टेल यू कि जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा था राइट सो आई वोज टेकिंग फूड That's very simple, right? जैसे मैंने बात ही के लिए करनी है कि वो सो रहा था राइट right? कभी कभी हमें बताना होता ना अपने दोस्त के लिए कि सर मैं उसके घर गया था वो सो रहा था राइट इट्स वेरी सिंपल ई वोज स्लिपिंग राइट जैसे आपने शी की बात करनी है किसी मैम की बात करनी है आप किसी क्लासरूम में गए आपने मुझे आगे बताया कि सर वो तो पढ़ा रही थी राइट right? तो आप बता सकते हैं शी वॉज टीचिंग राइट एज इट इज आप राइट right? आप सब लोग अपने लिए भी बता सकते हैं कि सर हम लोग वेट कर रहे थे राइट गेस सो यू कैन टेल राइट वी वर वेटिंग ठीक है राइट गेस समझ गए सो जस्ट कीप इन माइंड वन एंड टू राइट इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस समझना है राइट इन दो सेंटेंसेस में आप लोगों ने डिफरेंस को समझना है सी गेस मतलब आपको जस्ट कीप इन माइंड कि बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है राइट right? ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ मतलब अभी कर रहे हैं सो आई एम वेटिंग और कर रहा था तो आई वॉज वेटिंग जैसे आप ही की बात करते हैं कि सर वो खेल रहा है अभी खेल रहा है ही इज प्लेइंग सर वो खेल रहा था ही वॉज 
प्लेइंग जैसे आप मैम की बात करते हैं कि सर वो खाना बना रही है शी इज मेकिंग फूड और अगर आपने कहा वो खाना बना रही थी तो शी वॉज मेकिंग फूड राइट गेस समझ गए एज इट इज जैसे आप अपने लिए भी बोल सकते हैं कि सर हम वेट कर रहे हैं राइट right? हम वेट कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे वी आर वेटिंग और हम वेट कर रहे थे तो क्या बोलेंगे वी वर वेटिंग राइट जैसे आप उन सब की बात करते हैं कि सर वो सब लड़ रहे हैं सो so आप बता सकते हैं दे आर फाइटिंग और वो सब लड़ रहे थे तो दे वर फाइटिंग जैसे आपने मुझे ही कहना है कि सर आप पढ़ा रहे हो अभी पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग राइट बट आपने कहा सर आप पढ़ा रहे थे मतलब पास की बात हो गई तो आप क्या बोलेंगे यू वर टीचिंग क्या बोलेंगे यू वर टीचिंग ओके राइट इज दट क्लियर गेस राइट ओके गेस सी मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ सी क्लासेज आर ऑनलाइन बट आई एम टेलिंग यू फ्यू फंडर्स हमारी क्लास के कुछ फंडर्स होते हैं वी यू नो We like buddies, you know. We people like buddies, not dead bodies. मुझे dead bodies पसंद नहीं है Yes, I have seen like uh, students in the classroom. They do not respond, especially in spoken English classes. Students they do not respond, and it's not fair. Actually, what we people do with students, uh, like I usually ask many things from the students. Like मैंने अभी आप लोगों से पूछा is that clear? See guys. ओके इज दैट क्लियर तो uh, आप लोगों ने येस और नो नहीं बोलना ठीक है इस केस में आप लोग बोलेंगे इट्स क्लियर ओके इट डजन लुक गुड आपको पता है जो येस uh, नो no है वो रामू श्यामू भी बोल लेते हैं राइट right? मेरा ऑफिस बॉय भी येस नो no बहुत अच्छे से बोल लेता है बट आप लोग एटलीस्ट रामू श्यामू नहीं है सो so अगर आपसे पूछा जाए इज दैट क्लियर यू नीड टू से इट्स क्लियर ओके राइट और अगर मैं आप लोगों से पूछूँ जैसे मॉडर्न इंग्लिश में समझने को गेट बोल देते हैं and i usually ask my student are you getting to wo log mujhe reply dete hain i am getting sir right i am getting okay right and 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 as it is is grammar se bhi main bachcho se sentences confirm karta hu right is send yes is grammar se bhi jaise maine student se pucha have you written right so you always have to say i have written okay मतलब कहने का मतलब वन टू थ्री दीज थ्री सेंटेंसेस दे आर क्वाइट यूजफुल इन आर डे टू डे लाइफ मतलब ये तीन चार सेंटेंसेस तो ऐसे हैं जो वैसे आई मीन दे आर क्वाइट यूजफुल मतलब ये चार सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमें सीखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वी हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस द फर्स्ट डे वी वेंट टू स्कूल आई डो नॉट थिंक वी रिक्वायर टू लर्न दीज फोर सेंटेंसेज इट्स ओके इट्स अ बेसिक राइट वन मोर थिंग I was to start with the basics. I started with basics, uh, like one, two, three, and one more sentence. I'll be telling you. See these four sentences. आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत easy है, you know? लोग अक्सर सोचेंगे कि यार ये तो सब आता है अपन. देखिए guys, when sentences are four, मतलब जब sentences चार हैं, confusion तब नहीं होती. Yes, in English I'm saying, जब ये चालीस या चार सौ जाते हैं कन्फ्यूजन तब होती है सो द पॉइंट इज कि जैसे जैसे आपको सिखाया जा रहा है जस्ट कीप इन माइंड ओके अगर आप अपने माइंड में रखेंगे आप इसको यूज करेंगे राइट सो यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश यस ऑब्वियसली स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इंग्लिश बोलने से आती है एंड वी मेक इट क्लियर वेरी फर्स्ट डे कि अगर हमारी क्लास में आपने बैठना है राइट सो विल मेक यू स्पीक ओके आई विल बी आस्किंग सेंटेंसेज स्पीडली एंड यू हैव टू रिप्लाई It's very simple. Speaking, uh, sorry, speaking comes by speaking, right? Okay. Or please, ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ sleeping comes by sleeping. I know sleeping comes by sleeping, but it's like speaking comes by speaking, right, guys? ठीक है? So English बोलने से आती है. और अगर मैं in sentences की बात करूँ, so they are very simple. Okay, just come to the point. Come back to the point. So one, two, yes, these two sentences, right? Action plus ing. Is M R was were present and past. Just keep in mind कि बात present की हो रही है या past की हो रही है, right guys? समझ गए? अगर मुझसे भी कोई पूछे, right? या आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, right? ठीक है? अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे for example आपने कहा सर मैं wait कर रहा हूँ, तो you can say I'm waiting. और मैं wait कर रहा था तो I was waiting. जैसे आप he की बात करते हैं कि सर वो आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं he's coming. आपने कहा सर वो आ रहा था, right? So he was coming, right? जैसे आप she की बात करते हैं कि सर वो पढ़ा रही है, अभी पढ़ा रही है, she is teaching. और वो पढ़ा रही थी तो she was teaching. जैस 
जैसे आप लोगों ने कहा कि सर हम वेट कर रहे हैं राइट वी आर वेटिंग और हम वेट कर रहे थे तो वी वर वेटिंग ओके जैसे आप उन सब की बात करते हैं कि सर वो सब खेल रहे हैं दे आर प्लेइंग और वो सब खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग राइट गेस इज दट क्लियर सी गेस दैट्स ऑल अबाउट दीज टू सेंटेंसेस और अगर हम इस सेंटेंस की दोबारा से बात करें ये तो बहुत अलग है इट्स वेरी डिफरेंट इसमें तो हमने बात की थी कि काम हो चुका हो राइट right? जो काम आप कंप्लीट कर चुके हैं राइट right? ठीक है बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप कंप्लीट कर चुके हैं जैसे अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं यस मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स दिस आई हैव डन प्लस टू जैसे प्लस टू नहीं होगी पीएचडी कर ली हो राइट यस यू नो आज के टाइम में uh, वैसे मैं आपको बताता हूँ बॉयज और गर्ल्स में थोड़ा सा डिफरेंट uh, रहता है अगर किसी गर्ल्स स्टूडेंट से पूछ लिया जाए टेल मी अबाउट योर एजुकेशन शी वुड प्रॉबली से वेल आई हैव डन बी कॉम आफ्टर दैट आई डेड एम बी एंड आफ्टर दैट आई एम प्लानिंग टू डू एम कॉम एंड लेटर ऑन हैव अ प्लान टू मूव अब्रोड फॉर फर्दर हायर एजुकेशन पी एच डी और समथिंग मतलब दे यूजली टेल देयर एन नंबर ऑफ डिग्रीज और अगर हम बॉयज की बात करें बॉयज के साथ क्या होता है बॉयज लोग मतलब वो लोगों से अगर पूछ ले टेल मी अबाउट योर एजुकेशन प्लस टू मतलब प्लस टू नहीं हो गई जैसे पीएचडी हो गई इट्स ओके मतलब बॉयज का तो प्लस टू से भी काम चल जाता है राइट ठीक है चलिए गई सो लेट्स स्टार्ट कम टू द पॉइंट ओके एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म राइट काम कंप्लीट हो चुका हो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस इज लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोग इस सेंटेंस के बारे में बता रहे थे कि मैं ये काम कर चुका हूँ राइट जैसे आप कहते थे कि सर मैं चाय ले चुका हूँ आई हैव चिकन डी राइट ही की बात कर रहे थे कि वो जा चुका है ही हैज़ गॉन वो पढ़ा चुकी है शी हैज़ टॉट ओके और अगर आप सभी लोग कोई काम कर चुके हैं तो आप कहते हैं वी हैव डन या वी हैव रिटर्न ओके जो भी आप कर चुके हैं ऐसे ही आप दे की बात करते हैं कि वो सब जा चुके हैं दे हैव गॉन राइट गेस बट गेस सी मैनी ऑफ द टाइम्स कभी कभी क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल Uh, मैंने आप में से ही किसी को कहीं पे भेजा राइट फॉर मीटिंग समवन आप नेक्स्ट डे वापस आए लाइक इन द क्लास सपोज व्हेन यू कम टू द क्लास आई एम आस्किंग ओके व्हाट हैपन यू वेंट देयर लास्ट डे आपने कहा सर वो उससे मिलने गया था सर वो तो जा चुका था जा चुका था यस गेस मतलब बहुत बार यस yes, आपने मुझे कॉल की रात को दो बजे आप मैंने कॉल पिक नहीं किया आपने कहा सर मैंने कॉल की थी मैंने कहा भाई मैं सोच चुका था सी गेस मैं वो जा चुका था मैं सो चुका था राइट ट्रेन जा चुकी थी यस गेस सी काम तो यहाँ भी कंप्लीट है इट मीन्स एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म तो यहाँ भी लगेगी बट यहाँ पे काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था सो so, इस केस में हम लोग एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे बट इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं सॉरी हेल्पिंग वर्ब है दैट विल बी हैड ओके और अब जो हैड है वो बेचारा अकेला है तो वो सबके साथ फिर हैड ही लगेगा ओके okay? सो so, कहने का मतलब It depends on you. See, ये जो सेंटेंस है ये बहुत कम यूज होता है इंग्लिश में बट वी शुड नो दिस जैसे कि मैंने यूज किया ओके okay? मैं सोच चुका था जैसे आपने बताया कि सर वो जा चुका था सो वी देर वी नीड इट राइट कि वो जा चुका था ही हैड गॉन जैसे मैंने कहा मैं सोच चुका था आई हैड स्लेप्ट राइट गेस ठीक राइट थर्ड फॉर्म तो रहेगी बट विद हैज या हैड ये आपको देखना है ओके okay? राइट right? मतलब काम कंप्लीट हो चुका हो या हो चुका था राइट right? वो आपको देखना है ओके सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टू सेंटेंसेस राइट इन दोनों सेंटेंसेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि काम कंप्लीट हो चुका हो या हो चुका था जैसे हम कहते हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल अपने से ही स्टार्ट कर लेते हैं जैसे मैंने कहा कि मैं चाय ले चुका हूँ मतलब अभी लिए आई हैव टेकन डी और मैं चाय ले चुका था तो आई हैड टेकन डी राइट गेस जैसे हम ही की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल राइट कोई भी ही राइट right? वो गया तो हम कहते हैं कि सर वो जा चुका है तो ही हैज गॉन और अगर यही बात आप ऐसे बोलते हैं सर वो जा चुका था तो क्या बोलेंगे ही हैड गॉन राइट अगर यही बात आप शी के लिए बोलते हैं कि सर वो पढ़ा चुकी है मतलब अभी पढ़ाया उन्होंने शी हैज टॉट ओके और अगर वो पढ़ा चुकी थी तो क्या बोलेंगे शी हैड टॉट क्या बोलेंगे गेस शी हैड टॉट राइट That's very simple, okay? अगर आप लोग कोई काम कर चुके हैं कर चुके हैं मतलब अभी किया है right? So you can say we have action plus third form, right? Formula भी तो बोल सकते हैं कोई भी action हो सकता है right? We have action plus third form. और अगर आप कहते हैं कि हम काम कर चुके थे तो आप क्या बोलेंगे We had action plus third form. राइट गेस ठीक है सो दे के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं राइट right? जैसे आपने कहा सर वो सब जा चुके हैं मतलब अभी गए हैं सो दे हैव गॉन और वो सब जा चुके थे तो क्या बोलेंगे दे हैड गॉन क्या बोलेंगे गेस दे हैड गॉन राइट इज दट क्लियर गेस 
right that's all right as i said i'll ask my student i ask my student is that clear you need to say it's clear kya bolenge it's clear okay yeah guys so guys see uh, one two three four these are the four sentences right or yes ye four hai theek hai aur zyada sochna nahi hai ki sir ye four to kahin se nahi lag rahe right yes guys these are four sentences hum inko four ki mante hain right so uh, yes these are the four fingers and four sentences to aapko चारों सेंटेंसेस को बाय एंड बाय यूज़ करना आना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इनको यूज़ कर पाएँ सो मेक सम सेंटेंसेस इन द रिटर्न फॉर्म राइट यस हमारा कोर्स स्पीकिंग का है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंग्लिश बोल सकते हैं तो हम इंग्लिश लिख तो सकते ही हैं राइट बट येस सम स्टूडेंट्स आर देयर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं राइट right? कुछ लोगों को नहीं पता राइट right? कि राइटिंग में सिंगल टी लगाना है या डबल टी लगाना है यस yes. these silly errors i usually point out my teachers they point out when they check the notebooks of their students right yes these are the silly mistakes to aapne sentences bana kar dekhne hain right to sentences kaise banane hain right aapne kya karna hai apni notebook ko two parts mein divide kar lena hai for example this right theek hai like aur aapne like a paper jo aapki notebook ka ek paper hai aapne yahan par english aur yahan par hindi वैसे generally i do not suggest to write hindi Uh, in the notebook, especially um, in my course, I do not recommend to write Hindi. क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप English को English के तरीके से use करें It's your choice, right? It's all up to you. So आपने क्या करना है For example, एक sentence यहाँ से लिया कोई भी action ले लो कोई एक action आपने ले लिया For example, आपने लिया write, okay? तो जैसे आपने बोला uh, I am writing, okay? I am writing. उसको यहाँ लिखना है मतलब मैं लिख रहा हूँ और आई वॉज राइटिंग मतलब मैं लिख रहा था ओके आई हैव रिटर्न इट मीन्स मैं लिख चुका हूँ और आई हैड रिटर्न मतलब मैं लिख चुका था ऐसे ही फिर आपने क्या करना है ही की बात करनी है ही के लिए कोई एक एक्शन ले लो फॉर एग्जाम्पल ओके ही के लिए हम ड्राइव का एक्शन लेते हैं राइट right? जैसे आपने कहा कि वो ड्राइव कर रहा है सो ही इज ड्राइविंग और कर रहा था तो ही वॉज ड्राइविंग ओके okay? और अगर कर चुका है तो ही हैज ड्रिवन राइट और कर चुका था तो ही हैड ड्रिवन और शी के लिए तो एक ही एक्शन होता है टीच या प्रिपेयर फूड मेरे माइंड में तो दो ही आते हैं शी को लेकर राइट सो इट्स ऑल अप टू यू शी के लिए बहुत सारे एक्शन होंगे इन आर कोर्स वी हैव एन नंबर ऑफ एक्शन डो नॉट वरी अबाउट एट सो शी के लिए आप फॉर एग्जाम्पल इन द इनिशियल स्टेज यू कैन मेक वर टीच ओके जैसे आपने कहा कि वो पढ़ा रही है तो शी इज टीचिंग और पढ़ा रही थी तो शी वॉज टीचिंग और अगर आप She has taught लिखते हैं तो इट मीन्स वो पढ़ा चुकी है शी हैज टॉट इट मीन्स वो पढ़ा चुकी थी राइट गेस इज दट क्लियर गेस राइट दैट्स ऑल दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बेसिक्स सी गेस इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ चैप्टर राइट और मैं लास्ट में ये बात जरूर बोलूंगा कि सी वेन सेंटेंसेज आर फोर जब सेंटेंसेज चार होते हैं कन्फ्यूजन तब नहीं होती When they become forty or four hundred, confusion तब होती है ये English का basic है It's a day class and the course is of ninety days. तो आप imagine कर सकते हैं नाइन into फोर right? और कई topics ऐसे भी होते हैं कि जितना basics आपको करवाया गया वो topic उन सब में add हो जाते हैं तो ultimately आपने अपने basics में for example ट्वेंटी sentences सीखे थे एक topic उन ट्वेंटी में add हो गया तो ट्वेंटी into ट्वेंटी not into ट्वेंटी plus ट्वेंटी That becomes forty, right? Yes. So, मतलब there is no limit in in terms of sentences. But I'll be teaching you in a very simple way, right? Yes. So, thank you. Right? Watch this basic chapter. You can write it out. Okay. I'll make a closer look of this. Right? So you can uh, write it, or as I said, you can make some sentences. Okay? Right? Yes. Thank you.